next 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 task is to find the gaps in the experience if gap is more than 3 months then report to hr okay artham ayinda meek task artham ayindi ikkada undi itla undi employee id vaadi company name vaadu eppudu join ayyadu eppudu bait ku chesadu so ee naal columns unnai manam simple oka chinna table create chestunnam create table experience ane oka table దీంట్లో ఎంప్లాయీ ఐడి నెంబర్ వాడి నేము వాడు క్యాటు ఆఫ్ టెన్ వాడు పనిచేసిన కంపెనీ వాడు క్యాటు ఆఫ్ టెన్ కామా ఇంకేం అడుగుతున్నాడు జాయిన్ డేటు అంటే హైర్ డేటు డేటు తర్వాత రిలీవ్ డేటు ఇది ఒక డేట్ కాలం అంతే ఈ కాలమ్స్ మాత్రమే మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఒక టేబుల్ సో ఈ టేబుల్ లో ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ కంపెనీ వాటి పని చేసిన కంపెనీ హైర్ డేట్ రిలీవ్ డేట్ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి వాడు మల్టిపుల్ కంపెనీస్ లో పనిచేసిండు అనుకుందాం సో వాడికి వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ లో త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంటే వాడు ఏదో సమ్ సర్టిఫికేట్ అట్లా లేదంటే దానికి ప్రాపర్ రీజన్స్ చెప్పాలి ఉంటుంది చెప్పాల్సి ఉంటుంది మనకి త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంటే సో ఆ త్రీ మంత్స్ లో ఏం చేసాము ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకున్నావు ఆ కోర్స్కి ఏదైనా సర్టిఫికేట్ ఉందా అట్లా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలాంటి డేటా తీసుకెళ్ళి మనం హెచ్ఆర్కి ఇవ్వాలి సో నేను కొంత డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి వన్ ఎంప్లాయ్ నేము అండ్ వీడు పనిచేసిన కంపెనీ సపోజ్ టీసీఎస్ అండ్ హైర్ డేట్ ఒక సిక్స్ డేట్ మైనస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డేస్ బ్యాక్ నుంచి ఎన్ని రోజులు పనిచేశాడు అనుకున్నాం థౌజండ్ డేస్ వరకు పనిచేశాడు అనుకుందాం ఫ్రమ్ రియల్ అర్థమైంది ఇది సిక్స్ డేట్ అంటే ఈ రోజు నుంచి పదిహేను వేల ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డేస్ ని తీసేస్తున్నా నేను లైక్ ఇట్లా ఈ డేట్ ను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా నేను ఈ డేట్ నుంచి ఆరు ఐదు పంతొమ్మిది నుంచి ఆరు పదిహేడు తొమ్మిది ఇరవై వరకు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మధ్యలో యూనియన్ సో వీడు శివ వీడికి ఇంకొక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐపిఎం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చాడు తర్వాత ట్రిపుల్ నైన్ డే నుంచి ట్రిపుల్ ఫైవ్ డే వరకు ఐపిఎం లో పనిచేశాడు నెక్స్ట్ ఇదే క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మళ్ళీ ఏదో ఒక కంపెనీ ఇన్ఫీకి వచ్చాడు ఇన్ఫీలో కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ థౌజండ్ రోజు ఈ ఈ డేట్ రోజు ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాడు టీసీఎస్ నుంచి ఐపీఎం లో ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు ట్రిపుల్ నైన్ డే రోజు జాయిన్ అయ్యాడు మైనస్ ట్రిపుల్ నైన్ డే రోజు జాయిన్ అయ్యాడు తర్వాత అక్కడ నుంచి ట్రిపుల్ ఫైవ్ డేస్ వరకు ఇక్కడ పనిచేసాడు తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాడు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ డే రోజు జాయిన్ అయ్యాడు ఇక్కడ నుంచి ప్రజెంట్ ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడనే చేస్తున్నాడు సో ఇట్లా అనుకుందాం నెక్స్ట్ వీడు ఫస్ట్ వాడు నేను ఇంకా కొంత డేటా ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు యాడ్ చేస్తా చూస్తున్నారా నేను డేటా ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అర్థం అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ సెకండ్ వాడు వచ్చిండు వీడు ఒక రెండు కంపెనీలో పనిచేసిండు అనుకుందాం సమ్ ర్యాండమ్ డేట్స్ పెట్టేస్తున్నా వీడు సపోజ్ ఈ ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు జాయిన్ అయ్యాడు తర్వాత టూ థర్టీ వన్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఇంకా దీంట్లోనే పనిచేస్తున్నాడు సో హైర్ డేట్ లేక్ అంటే నా నార్మల్ గా నల్లు ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే వాడు ఇంకా రిలీవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నల్లు ఉంటుంది బేసిక్ గా ఎందుకంటే వాడికి ఇంకా రిలీవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాడికి ఏంటో డేట్ నల్లు ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకుండా అడగండి నెక్స్ట్ 
థర్డ్ పర్సన్ వస్తున్నాడు ఇక్కడ వరకు వీడు అడుగు అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఒకడు వీడు మూడు ఒకడు వీడి పేరు మహి వీడు కూడా సమ్ స్టూడెంట్స్ కంపెనీలో చేశాడు లైక్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రోలో చేశాడు అనుకుందాం విప్రోలో ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా దాంట్లోనే చేస్తున్నాడు తర్వాత వీడు ఫోర్త్ వాడు వీడు జాన్ అనుకుందాం వీడు ఇన్ఫోసిస్లో చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేదంటే మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఇక్కడ వేసాడు తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకొని మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ డే నుంచి స్టార్ట్ చేసి ప్రజెంట్ ఇక్కడ వేస్తున్నాడు సో నేను మొత్తం నలుగురు క్యాండిడేట్లను తీసుకున్నా ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి చూసుకుంటున్నా సో ఈ శివ అనేవాడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసేయండి ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ అవుతున్నాడు సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ డేట్ ఏం లేదంటే ఇంకా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడు అని అర్థం నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు టీసీఎస్లో పనిచేసాడు ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ వరకు దీంట్లో పనిచేసాడు తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాడు ట్వంటీ టూ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా దీంట్లో కంటిన్యూ అవుతున్నాడు బట్ ఇంకా కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ పెడతాను ట్వంటీ వన్ వరకు ఇక్కడ పనిచేసాడు తర్వాత ఇక్కడ నుంచి తక్కువ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చింది ఓకే డన్ ఇంకా కొంచెం మీరింట్లో పెడతా ఫైవ్ సెవెంటీ సో ఈ వచ్చిన డేటా మొత్తం తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా దీన్ని ఎయిట్ రోజ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ డేటా ఇన్సర్ట్ అయినాక దీన్ని కమెంట్ చేస్తున్నా తర్వాత ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే టేబుల్ చెక్ చేస్తున్నాను సో ఆఫీస్లో ఎప్పుడైనా కమిట్లు ఇన్సర్ట్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా వీటిని వెంటనే కామెంట్ చేసేయండి డిడిఎల్ కామెంట్స్ డిఎంఎల్ కామెంట్స్ సెలెక్ట్ తప్ప మిగతా ప్రతి దాన్ని మీరు ఎప్పుడు కామెంట్ లో ఉంచండి ఇట్లా సో నాకు ఇప్పుడు ఈ డేటా వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ డేటాను ఆర్డర్ పై రిలీవింగ్ డేట్ చేస్తున్నా సో ఇంకా కొంచెం నీట్గా రాయాలి బట్ ఓకే రిలీవింగ్ డేట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ శివ అనేవాడిని ఒకరిని తీసుకుంటున్నా వీడు నైన్టీన్లో జాబ్ జాయిన్ అయ్యాడు నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఇక్కడ జాబ్ చేసాడు ట్వంటీలో ఇక్కడ పని చేసి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు ఇక్కడ ట్వంటీలో అంతే సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్కి పని చేసి ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్కి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు మళ్ళీ ఐబిఎంలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పని చేసాడు ఇక్కడ నవంబర్లో జాబ్ పని చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ మేలో జాయిన్ అయ్యాడు మళ్ళీ సో ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది నైంటీ డేస్ కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంటే తీయాలి వాడిని గాట్ ఇట్ వాళ్ళకి కావాల్సింది త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ అదే నైంటీ డేస్ కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళని తీయాలి సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ చూడాలి మనం దీనికి దీనికి డిఫరెన్సెస్ చూడాలి గాట్ ఇట్ ఆర్డర్ బై ఈ నేమ్ ఇంకా ఇక్కడ రాస్తా ఆర్డర్ బై ఈ నేమ్ కామ ఇది ఈ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ కామ ఇక్కడైతే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఇది సో వీడు మొత్తం త్రీ కంపెనీస్లో పనిచేశాడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యాడు మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యాడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ ఈ టూ వాడు వచ్చాడు ఈ టూ వాడు 
ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు ఒక త్రీ మంత్స్ పనిచేసి రిలీవ్ అయిపోయాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అని ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు ఇంకా ఇక్కడ అక్కడే పనిచేస్తున్నాడు ఇంకా ఓకే ఇది వీడు నెక్స్ట్ ఈ మహి అనేటోడు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యాడు లేదంటే ఇక్కడ ఇంకా స్టిల్ వర్కింగ్ సో ఇది యాక్చువల్గా నల్ల ఉండాలి బట్ నేను స్టిల్ వర్కింగ్ ఏదో సమ్ డమ్మీ డేట్ వేసి పడేసిన తర్వాత ఈ జాన్ అనేవాడు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యాడు రైట్ సో ఎప్పుడు ఎండ్ అయ్యాడు మేలో అది ఆగస్టులో ఎండ్ అయ్యాడు తర్వాత ఇక్కడ అక్టోబర్లో మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాడు సో ఇంకా ఇంకా కొంచెం గ్యాప్ పెడదాం వీనికి జాన్ అనేవైతే ఇంకొక రో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం గ్యాప్ తక్కువ ఉంది వాడికి సో గ్యాప్ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చేటట్టు ఇంకొక రో వేస్తున్నా వాడికి వాడి ప్రీవియస్ వర్కింగ్లో ఇంకొక రో వేస్తున్నా ఫోర్ జాన్ టీసీఎస్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పని చేసినట్టే వేస్తున్నా ఓకే కమిట్ ఇలా సో ఈ జాన్ అనేవాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పని చేసాడు రెండు వేల ఇరవైలో పని చేసాడు జాబు మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ తీసుకొని రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జాయిన్ అయ్యాడు తర్వాత రెండు వేల ఇరవై రెండులో పని చేసాడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో మళ్ళీ ఒక దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు తర్వాత ఇప్పటి వరకు పని చేస్తున్నాడు దీంట్లో ఓకే ఇలా తీసుకున్నా సో దీంట్లో నుంచి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాప్ త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ డేటాని తెచ్చి చూపించాలి సో చూద్దాం వన్ సెకండ్ యా సో ఎట్లా చూడ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం సో ఈ క్వరీ నేను ఇట్లానే పెట్టుకుంటున్నా పిన్ చేసుకొని పెట్టుకొని కింద దాని రిలేటెడ్ క్వెరీ రాస్తాను ఏం చేయొచ్చు అంటే నేను ఈ డేట్ పక్కన దాని తర్వాత డేట్ కానీ దాని ముందు డేట్ కానీ తెచ్చుకుంటా ఈ డేట్ పక్కన సో పక్కన పక్కన డేటా తెచ్చుకుంటే నాకు ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది సో దీని పక్కన ఈ డేట్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటే నాకు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇట్లా చేద్దామంటే దీనికి ఒక అలియాజ్ ఏమి ఇస్తున్నా ఏ అని ఇస్తున్నా దీని ఏ డాట్ స్టార్ అని తీసుకున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా కాలం యాడ్ చేయాలంటే అట్లా తీసుకోవాలి తర్వాత లీడ్ ల్యాగ్ అని ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వాల్యూ తెచ్చుకోవడానికి దీన్ని ల్యాగ్ ఆఫ్ ల్యాగ్ ఆఫ్ ల్యాగ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ డేట్ అంటే హైర్ డేట్ చెప్పండి ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి చేయాలి కాబట్టి అంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఐడిని బేస్ చేసుకుని చేయాలి కాబట్టి పార్టిషన్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి ప్రతి ఎంప్లాయీకి నేను సపరేట్ సపరేట్ గా చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై ఎండ్ డేట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎండ్ డేట్ అంటే రిలీవింగ్ డేట్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ జస్ట్ చూద్దాం ఇది వస్తుందని నేను గ్యారంటీ చెప్పలేను నేను ఎప్పుడు రాయలేదు రో నెంబర్ కాకుండా బిఫోర్ నెంబర్ అట్లా బిఫోర్ డేట్ అట్లా ఏదైనా పట్టి పెడుతుందా సో ఇన్ కేస్ రిలీవింగ్ డేట్ నల్ల అయితే దాన్ని టుడే డేట్ గా అనుకుంటున్నాను నేను సో ఇప్పుడు శివాకి నాకు ఏం రాసా నేను ఇంతకి యా కరెక్ట్ సో వాడు ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు నైన్టీన్ ట్వంటీ కదా సో ఇది ఎండ్ డేటు దీని తర్వాత నేను దీని పక్కన ఏం తెచ్చుకున్నా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ డేట్ తెచ్చుకున్నా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ డేట్ నెక్స్ట్ హైర్ డేట్ని నేను ఇక్కడ తెచ్చుకున్నా నెక్స్ట్ హైర్ డేట్ సో ఇది రిలీవింగ్ డేట్ ఇది నెక్స్ట్ హైర్ డేట్ వీటి నెక్స్ట్ హైర్ డేట్ ఇది రైట్ 
దీని నెక్స్ట్ ఐర్ డేట్ ఇది కదా సో దీని నేను ఇక్కడ తెచ్చుకున్నా సో అట్లా నెక్స్ట్ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలంటే ల్యాగ్ రాయాలి ప్రీవియస్ ఐర్ డేట్ కావాలంటే ఇట్లా లీడ్ రాయాలి లీడ్ అంటే దాని ముందు వస్తుంది ఇట్లా దీని ముందు ప్రీవియస్ ఐర్ డేట్ ఇది ఇట్లా సో బట్ నేను ల్యాగ్ అని తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ రావాలి రావడానికి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను దీనికి దీనికి మైనస్ చేస్తాను అంతే సింపుల్ దీని ఇట్లనే పెట్టి దీని యొక్క సబ్క్వరీలో రాసుకుంటా సరే స్టార్ కోమన్ పెట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ బాయ్లు ఇవన్నీ అవసరం లేదు దీని ఒక బ్రాకెట్లోకి తెచ్చుకున్నా తెచ్చుకొని ఇది మైనస్ ఇది చేస్తా మంత్స్ పెట్టి వినను అట్లా ఏదైనా ఒకటి ఈ కాలమ్స్ అన్ని తెచ్చి కాపీ సెలెక్టెడ్ ఎడ్డర్స్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా కామ మంత్స్ బెట్వీన్ దేని దేనికి బెట్వీన్ దీనికి నెక్స్ట్ డేట్కి ప్రీవియస్ రిలీవ్ డేట్కి నెక్స్ట్ ఐర్ డేట్కి రిలీవింగ్ డేట్కి మధ్యలో మంత్స్ బెట్వీన్ చేస్తున్నా అండ్ మంత్స్ సమ్ మంత్స్ అని పెడుతున్నా చూత ఏం వస్తుందో ఐ డోంట్ నో సో ఇక్కడ ఫైవ్ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది మంత్స్ గ్యాప్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సింపుల్ లాజిక్ మనకి ఇది రాయడం రావాలంటే దీన్ని నేను రౌండ్ చేస్తాను రౌండ్ ఆఫ్ ఇది కామ టూ సో ఈ వన్ అనేవాడికి ఈ రెండు డేట్ అంటే ఫైవ్ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఎక్కడో దగ్గర తర్వాత జీరో పాయింట్ జీ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ అవసరం లేదు నాకు సెకండ్ వాడికి ఎక్కడ గ్యాప్ రాలేదు మీరు ఇక్కడ చూస్తే సెకండ్ వాడికి ఇది యాక్చువల్ గా మనకు ఇచ్చిన డేటా మన టేబుల్ లో ఉన్న డేటా ఇది వీడు ఏం చేసాడు రెండు వేల రెండు ఇరవై రెండులో జాయిన్ అయ్యిండు జూలైలో జాయిన్ అయ్యిండు అక్టోబర్ వరకు చేసిండు అదే అక్టోబర్ లో జాయిన్ అయ్యిండు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాడు సో వీడికి ఎక్కడ గ్యాప్ లేదు జస్ట్ త్రీ డేస్ గ్యాప్ ఉంది బట్ ఇట్స్ ఫైన్ అంటే వన్ డే ఏదో సమ్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది అంటే వన్ డే గ్యాప్ ఉంది బట్ ఇట్స్ ఫైన్ సో నాకు త్రీ కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్నవే కావాలి ఈ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఈ మంత్స్ ఇన్ గ్యాప్ ని మళ్ళీ నేను దీని ఒక సబ్క్రీలో పెట్టుకొని ఇక్కడ వేర్ ఈ మంత్స్ ఇన్ మంత్స్ గ్యాప్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది త్రీ ఆర్ త్రీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి తీసుకుంటున్నా సో వీళ్ళిద్దరికీ గ్యాప్ ఉంది శివ అనే జాన్ అనే వాడికి గ్యాప్ ఉంది ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది అంటే ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది ఇట్లా సో ఈ నెక్స్ట్ ఐర్ డేట్ ఇక్కడ కనపడద్దు కాబట్టి ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఎందుకు గ్యాప్ ఉంది అంటే ఇక్కడ రిలీవ్ అయ్యి ఇక్కడ హైర్ అయ్యాడు మళ్ళీ ఇక్కడ రిలీవ్ అయ్యి ఇక్కడ హైర్ అయ్యాడు సో అంత గ్యాప్ ఉంది సో వాడు అడిగింది ఇది మొత్తం కాదు కాబట్టి స్టార్ దగ్గర వాడు అడిగిన డేట్ మాత్రమే ఈ డేట్ లో మాత్రమే ఇస్తాం సో ఇట్లా ఓకే గాట్ ఇట్ సో ఇట్లా చేయొచ్చు మనం ఏం లేదండి ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలంతే వన్ బై వన్ స్లోగా రాసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది పార్టిషన్ పై ఎందుకు ఆర్డర్ పై ఎందుకు లీడ్ ఎందుకు ల్యాగ్ ఎందుకు రో నెంబర్ ఎందుకు ర్యాంక్ ఎందుకు డెన్స్ ర్యాంక్ ఎందుకు ఇట్లా అర్థమైందా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా అర్థమైంది జస్ట్ నేను దీనికి ఒక కాలం ఇది ఒక్క లాజిక్ యాడ్ చేసా అంతే ఆ పైన నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ డేట్ ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ జాబ్ రిజైన్ చేసిండు తర్వాత ఎక్కడో జాయిన్ అవుతున్నాడు సో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే డేట్ ని నేను ఇక్కడ ఈ ఈ యొక్క లైన్ రాసి ఇక్కడ తెచ్చుకున్నా తెచ్చుకొని దీనికి దాని పక్కన రిలీవ్ అయిన డేట్ కి మైనస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మంత్స్ బెట్వీన్ తీస్తున్నా ఎన్ని మంత్స్ ఉందో ఆ వచ్చిన బెట్వీన్ లోను మళ్ళీ నేను రౌండ్ సెలెక్ట్ వాడి చేసేసాను మామూలుగా ఫంక్షన్ ఏమన్నా మీ దగ్గర ఉన్నది ఇది నేను రాసింది 
Nakutar lah siapa itu lah. Ya ya itu fine. Nampaknya ada connection susah.